തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ്യവും ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഡച്ച് യുദ്ധം ഡച്ച് മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീഴ്ത്തിയ ഒരു യുദ്ധപരമ്പരയായിരുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കൊളച്ചിൽ യുദ്ധത്തിലെ തോൽവിയിലൂടെ ഡച്ചുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കോളനികളുടെ ആധിപത്യം നഷ്ടമായി മേഖലയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഈ യുദ്ധം വഴിതിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്തലോർമ്മ മഹാരാജാവ് തന്റെ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാമന്ത രാജ്യങ്ങളെ കൂടി യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കായംകുളവും കൊല്ലവും പിടിച്ചെടുത്തോടെ അവിടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രാജാവുമായി ശത്രുതയിലായി കയറ്റുമതിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും കമ്പനി അവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന കുരുമുളകിന്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ കമ്പനി സംഘം രാജാവുമായി ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ചർച്ച ബലം കണ്ടില്ല അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യമായ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം രാജാവ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഡച്ചുകാർക്ക് യുദ്ധമല്ലാതെ മറ്റു പോംവഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തിരുവിതാംകൂറും ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ഈ സംഘർഷം പിന്നീട് കുളച്ചിൽ യുദ്ധമായി കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കൊല്ലവും കായംകുളവും കീഴടക്കിയ ശേഷം ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഡച്ച് സൈന്യമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും ഒരു സംയുക്ത സൈന്യം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ നേരിട്ടു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വിജയം വരിക്കുകയും ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു കൽക്കുളം ഡച്ചുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തയ്യാറെടുക്കുകയും കുളച്ചിൽ വെച്ച് രാജാവും ഡച്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപ്രസ്ഥമായ കുളച്ചിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഡച്ച് സൈന്യത്തിലെ നിരവധി പേർ മരിച്ചു വീണു ബാക്കിയുള്ളവർ കോട്ടയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം കോട്ടയും തകർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യുദ്ധ സാമഗ്രികളും മുറിവേറ്റ് കിടന്നവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഡച്ചുകാർക്ക് താവളങ്ങളായി കപ്പലുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് ഡച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ പീരങ്കികളും യുദ്ധ സാമഗ്രികളും തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം കൈക്കലാക്കി ഡച്ച് കപ്പിത്തനായ ഡേ ലനോയ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് ഡച്ചുകാർ പിടിയിലായി ഡച്ചുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വ്യാപാര മോഹങ്ങൾക്കേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിലെ സൈനിക ശക്തിയെ കുറച്ചു കണ്ട ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അവർ ഒരിക്കലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടത്തിയില്ല അവരുടെ ഏക ശക്തി കേന്ദ്രമായ കൊച്ചിയിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുളച്ചിൽ യുദ്ധം ഒരു നിർണായക സംഭവമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഈ യുദ്ധം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു പിന്നീട് കായംകുളം രാജ്യത്തിന്റെ കീഴടങ്ങളിലും ഈ യുദ്ധം സഹായകമായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ തടവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഡി ലനോയ് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ സഹായിച്ചു ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഏഷ്യയുടെ മണ്ണിൽ ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരിയോട് തോറ്റ് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആദ്യ യുദ്ധമായിരുന്നു ഇത് വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ